Hello everyone! Welcome to Signature and Filipino YouTube channel. Alam nyo ba na may feature si Facebook na katulad ng Google Classroom? Ito ay tinatawag na Facebook Social Learning Group. Katulad ng Google Classroom, maririnig itong gamitin ng mga teachers para sa distance learning. Mari kang mag-create ng exclusive classroom sa pamamagitan ng social learning group. Mari ka rin mag-upload ng mga aralin dito na pwede mong ma-organize. Katulad ng mga documents mula sa Word file, video format o maging PDF format man ito. At higit sa lahat, mari kang gumawa ng mga quizzes na maaaring saguti ng mga mag-aaral at mamomonitor mo ang kanilang progress. Sa video ito ay aking ipapakita ang quick tutorial kung paano gumawa ng FB Social Learning Group. Ngunit bago ang lahat, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel na Signaturang Filipino para sa karagdagang kaalaman. Alright teachers, ang pinakauna ninyong gawin ay mag-login sa inyong Facebook account. Katulad ng pinakita ko ngayon sa aking computer, nakalagin ako sa aking Facebook. At pagkatapos ay i-click mo sa kaliwang bahagi ng iyong Facebook ang See More. Ayan, at lalabas ang uh, icon na katulad ng groups. So i-click mo po ang group dyan sa baba, yung nakalagay po dyan sa cursor. And i-click mo rin yung Create New Group. Okay, para makapag-create tayo ng bagong FB Social Learning Group. Yan po ang i-create natin. So, ito po yung lalabas kapag na-click mo na yung create group. So, una ay lagyan mo siya ng pangalan. Anong gusto mong ilagay na pangalan ng iyong group? In my case, ay nilagay ko ay SANS Filipino 9 School Year 2020-2021. Nilagyan ko siya ng school year kasi pwede ko siyang i-delete next year. And then, pipili ka ngayon ng privacy, pwedeng public, pwedeng private. Sa akin, pinili ko ang private kasi gusto ko exclusive lamang siya sa mga students ko within this school year. And then next, ay pipiliin mo ngayon kung ano ang kanyang ano, visibility. Kailangan i-click mo ang visible at hindi siya nakahide para madaling mapili ng mga estudyante o makita ng mga estudyante every time na mag-search sila sa group mo. Kaya dapat visible yan siya. At pagkatapos, i-leave lang muna yung choose friends at i-click mo yung create, yung color blue na create. So, yan lang po ang first step natin na sa pag-create ng ating uh, group page. So, ngayon ay ito na po ang mukha ng, o interface ng ating uh, social learning group page. Ngayon, ang pinakauna natin gawin ay kailangan muna natin siyang i-personalize. Okay? So, may nakalagay dito sa gilid, invite friends. Uh, wag muna natin yung anuhin, wag muna natin yung galawin kasi ang ilalagay natin dyan yung mga estudyante na friend na natin sa Facebook. Sila yung i-invite natin. Halimbawa, meron kang anim na section na hinawakan, so invite mo sila dyan lahat. Tapos dito tayo ngayon sa... Upload cover photo kasi para siyang ma-personalize mo at para madaling ma-identify ng mga estudyante yung group na pinasuka nila. So, ganito lang po ang paglagay. I-click mo yung upload cover photo at kung meron kang mga pictures na nakasave sa desktop, pwede mong i-personalize, pwede mong i-edit, pwede mong lagyan ng logo ng school. Ikaw na po yung bahala. Pwede lagyan ng subject. In my case, ay meron akong na-edit yung mga banner ko sa YouTube, kaya nilagyan ko lang siya ng konting art, konting design, para ma-personalize ng konti. Pero again, kayo na po yung mag-decide. So, sa desktop ko siya nilagay, hanapin mo lang kung saan naka-save yung picture, at yun po yung ilagay mo as your cover photo. So, para lang pong ikaw, naglagay din ng cover photo sa Facebook mo. So, ganun lang din po yung yung sistema yung proseso po. So, ayan. Nakita nyo na na na-upload na. Mara nyo lang siyang i, i ayusin ang reposition. Ayan. So, in my case, ito po yung nilagay ko. Ayan. So, ito na po yung cover photo. Nakalagay po dyan ang aking pangalan bilang guro. So, ngayon naman ay puntahan natin ang paglagay ng description sa iyong Facebook group. Mahalaga po ang paglagay ng description para po ma-identify talaga ng bata kung anong grupo ang kanilang pinasukan. 
So, kung pansin ninyo po, ang aking nilagay ay naglagay po ako ng, ng um, buong description ng aking group. So, ito po yung nilagay ko. Ang grupong ito ay binubuo ng mga mag-aaral ng Santa Ana National High School, Baitang Sham. So, detailed po yan masya. O, binigay ko po yung buong detalye. At tapos, nilagay ko po dyan kung ano-anong mga sections ang aking hinawakan para alam po ng mga estudyante na ito po yung section na yun. So, ito ay binubuo o paitang pangkat, agoho, amapola, akasya, o kahit ano yung mga section na i-handle mo. So, yun po ang ilagay mo sa description para po ma-identify ng bata na kabilang siya dyan sa section na yan o sa group na yan. So, ito po ang ating makikita sa group natin. Then, i-click po natin yung continue later kasi kailangan nating i-manage ang ating group kasi ito isa ito sa pinakamahalagang gawin natin ang pag-manage ng group. Okay. Ang una nating gawin sa pag-manage ng group ay puntahan natin ang settings. Ito yung isa sa pinakamahalagang paggawa ng ating grupo. Huwag niyo po yung kakalimutan. Ang settings po para po mapuntahan natin ang social learning group para po ma-personalize po natin siya. So, ito po yun ang ating makikita sa interface ng Facebook natin kung paano natin siya imamanage. So, set up group, nagawa na natin yan kanina, yung name, description, privacy, hide group, location. So, pwede na po natin hindi yan siya galawin. Then, customize group, ito po yung web address or yung link ng ating page na pwede natin ibigay sa ating mga estudyante. Then, group color, pwede mo yung ulitin. Pwede mo yung baguhin. Ito yung pinaka-importante na sinabi kong i-modify natin. Yung add extra feature. Yung group type, kailangan yan siyang mabago. So, i-click mo yan. Ayan, ito po yung lalabas. General, buy and sell, gaming, social learning, jobs, work. Ang pinaka-importante po talaga ay maklik natin ang salitang social learning. Okay? Para mabago po ang feature ng ating group. Okay, so ayan. The group type is now social learning. So, pag nakita na po natin na nag-notify na siya na social learning na, mari na po natin i-refresh ang ating Facebook page o Facebook group para po makita natin na nagbago na talaga ito. So, tingnan natin. Ayan. So, ito na po yung pagbabagong naganap dahil nga na-change na natin ito sa social learning group. So, meron na itong discussion, units, members, event, or at media. Kanina po, wala po yan. No? Napansin natin na wala po yan kanina dyan sa wall natin. So, ito po yung ating napansin. Ulitin ko lang, discussion, units, members, events, and media. Ito po yung una nating makikita kapag ang ating FB group ay social learning group na siya. Ngayon ay unahin muna natin or Lagyan muna natin ito or i-click muna natin na ang dapat nakapin siya, nakapin group siya or ipin natin ang group kasi para pag-click natin sa mga group pages na sinalihan natin, ito yung pinakauna o pinakaunang importanteng makikita natin. Ngayon naman ay puntahan natin ang units para makapag-post tayo ng mga lessons. Okay, so ito po yung description ano ang kahalagahan ng pag-create ng units? So, basahin nyo lang po yung mga nakalagay dyan ng mga announcement o ng mga um, notification, ano ang kahalagahan yan sa pagbuo ng lessons o sa pag-create ng social learning group. So, i-click mo ang create a unit para makapag-post ka ng mga lessons mo. Pinakauna ay ngayon, first quarter pa po tayo, ito po yung ilagay ninyo. Ako sa akin, sa Filipino, ang sinulat ko ay ang title ng topic, which is ang ama. Ito yung nasa aralin 1.1 namin. So, ang ama, maikling kwentong Singaporean. Yan po ang title na binigay ko. At syempre, ang description. Aralin 1.1 na topic, module 1. So, yun po ang unang unit na topic na isipin ng mga estudyante na kanilang pag-aaralan. Ngayon ay pwede na ako mag-create dito ng mga files na pwede pag-aralan ng mga estudyante. So, napansin ninyo, meron din create quiz. 
So, unahin muna natin ang pag-create ng post o pag-create ng mga files. Ang pinakauna kong ginawa ay mag-create ako ng, doc ng isang documents mula sa Word or Text Topic. Kasi may mga estudyante tayo na walang load, pwede lang nilang gamitin yung data. Madali pong i-access ang, ang Facebook kaysa Google Classroom. So, ayan, sinulat ko ang title. At ang ginawa ko ay naghanap lang ako ng documents. Pwede ito nakasave sa Word. But sa akin ay naghanap ako ng ano sa internet, ng topic na ito, ang ama, at copy-paste ko na lang siya. Ayan po. So, nag-copy-paste ako. Tapos, ilagay ko lang yan siya doon sa wall ng aking page. Ng aking, sorry, ng aking group. Ayan, copy. Tapos, ilagay mo lang siya doon. Dito sa write something. I-paste mo lang siya. Ayan. So, napapansin ninyo ay nandito na yung documents na kinopya ko lang mula sa internet. Ngayon, pwede mo itong lagyan ng panuto o lagyan ng, um, what do you call this? Lagyan mo siya ng instruction kung ano ang gagawin ng mga estudyante. Pwede mo siyang ilagay sa itaas. Okay? Itaas na bahagi ng um, topic para maintindihan ng mga bata kung ano ang kanilang gagawin habang binuksan nila ang post na ito. So, in my case, naglagay ako ng panuto. Basahin ang kwento. Okay, ito yung panuto ko o yung instruction na dapat gawin ng mga estudyante. Basahin ang kwento at sagutin ang mga katanungan sa pahina 10 sa inyong mga module. Okay. So, ibig sabihin, ito yung nagsisilbing guide ng mga estudyante ko. Ngayon naman ay, paano tayo maglagay ng video file? Okay. Paano tayo maglagay ng video file ng topic natin dito sa group natin? So, the same, maglagay ka ng title, katulad ng ginawa ko, ang ama, video. Tapos, lagyan mo lang siya ng konting description or Panuto rin kung ano ang dapat gawin ng mga esosyante sa video na pinost mo. So, ito yung ginawa ko. Panoorin ang video ito at huwag kalimutan sagutin ang inyong, huwag kalimutan sagutin ang mga katanungan na matatagpuan sa module sa inyo na nakapaloob sa inyong module pahina 10. Okay, pwede ka rin maglagay dyan ng announcement katulad ng kailan ang deadline na matapos nila ang yung gawain. Example, deadline, October 15, So, in my case, ang ipopost ko dito na video ay mula sa aking YouTube channel na Ang Ama. So, ang gagawin ko lang ay kukopyahin ko yung URL link ng aking video at ipopost ko dito sa create post natin. Actually, lahat ng video or any video pwede mo siyang i-upload o pwede mo siyang i-post dito. Ayan po. So, pansinin ninyo, ayan, nakikita na ninyo kasi may mga estudyante tayo na visual at gusto nilang may panonoorin sila ng mga videos, mas lalo nilang maintindihan yung topic. Okay, so ayan na po. Nakikita natin na meron na po tayong uh, documents at meron din tayong video. Ngayon naman ay papakita ko sa inyo kung paano tayo mag-create or maglagay ng PDF format. Okay, naka-PDF po, katulad ng module, naka-PDF po yan. So, ano po yung ating gagawin? Of course, maglagay ulit tayo ng title. In my uh, case, nilagay ko dito, Module 1, Filipino 9. At naglagay ako ng description na gagawin ng mga estudyante. Ito ang inyong module sa unang markahan. No? Para malaman nila kung para saan yan. At para alam nila kung ano ang gagawin at ano ang gamit nito sa kanilang pag-aaral. Ngayon naman, i-click mo yung Add to your post ano yung dapat mong i-add, tapos add file. 
So, upload a file, then i-click mo ang uh, choose file. No? Tapos, kung saan naka-save yung PDF, saan naka-save yun, it's uh, kung naka-save yun siya sa documents o saan naka-save yun siya sa mga downloads, pwede mo siyang i-copy or ilagay doon sa ating page o doon sa ating group. Ayan. In my, ano, nilagay ko siya sa desktop para madaling makita. And then, post. So, kung papansin niyo po, yan na po ang aking mga lessons na nilagay ko sa aking group para pag-access ng mga estudyante alam natin na alam nila kung ano yung mga gusto nila or magpipili na lang sila makikita nila kung ano yung mga pwede nilang pag-aralan at take note na pwede mo itong ma-organize pwede mo itong uh, ma-set kung saan siya pwede ano ang pwedeng mauna, ano ang pwedeng mahuli so magbibigay ako ng tutorial soon kung paano siya i-organize. So, ngayon, balikan natin. Tingnan natin ang ating magkaroon tayo ng final look or final tour sa aking page o sa aking group na, na, na nabuo. Ayan, ito na po yan siya. So, pagpasok po ng mga estudyante dito, makikita ka agad-agad nila ang kanilang pwedeng pag-aralan at pwede ka rin mag-post dito ng mga announcement ng mga um review materials nila, at higit sa lahat ng mga quizzes, ayan, maaari mong ilagay, at pwede mong mamonitor ang kanilang progress. So, magbibigay ako ng mga tutorials soon, kung paano mamonitor ang kanilang mga progress. Depende po yun sa kanilang ginawang, um, ginawang engagement sa mga post po ninyo. No, yung mga bata, pwede po silang mag-check attendance dito, Halimbawa, mag-comment sila, present ma'am, nandito po ako, nabasa ko na po ang iyong topic, and nagawa ko na po yung pinagawa mo. So, ito po ang aking uh, quick tutorial para sa paggawa ng uh, kapareho po ng Google Classroom na sa, sa Facebook lang po natin ginawa. Kasi sa, kapag Google, kasi kailangan talaga siya ng Wi-Fi. Samantalang, sa Facebook group ay kahit nakadata lang yung mga estudyante ay maaari sila mag-access. Kaya nga may option tayo kung anong ilalagay natin. Kung Word document naman siya, pwede lang basahin ng mga bata kahit hindi sila nagpa-load. Diba? Then kung may extra load sila o nakakonect sila sa wifi, pwede silang mag-video. Okay, yan po ang ating... At pwede rin po nilang ma-download ang ating mga module nang walang kahirap-hirap po nagwawakas ang ating quick tutorial para sa ating para sa ating pag-create ng FB Social Learning Group. Sana po ay nagustuhan nyo ang ating video at sa susunod ay magbibigay pa po ako ng maraming mga tutorial. Maraming salamat sa pag-subscribe and keep safe everyone.